。嗯，对了，快把底稿拿来。哎，咱们得好好想想，绣些什么。你看看，绣哪个好？这个好不好？麻姑线绣怎么样？观音莲花巾也可以呀、啊。这两个虽好，可要想脱颖而出，还得有个新奇主意才是。不如我们绣一幅百寿图。百寿图？我想着，我们用百寿图做底稿，制一幅立世中堂。与前人不同的是，我们的百寿图中那一百个小寿字，各有千秋，字体各异，无一雷同。其中“转、行、楷、曹”等无所不有，再结合古往今来所有名家的字体，取其万寿无疆之意。好啊，这个主意当真是好。书法刺绣正见功力，而且绣娘们。也可以一展身手，嗯，就是得找个人好好说说这底稿，嗯。钱师傅，哎，欧公子，欧公子，钱师傅，徐夫人在，这就更好了。负责这次寿宴庆典的是欧立行，正是我大哥。我寻思，此事必须要让你们知晓，他若知道你们参与其中，怕是会生出事端来，对你们不利。多谢欧公子提醒。我待会儿还要见一个客商，不便久留，我先告辞了。啊、哦，那我送送。好，公子慢走。此次我们会向宫里进献百寿图，听闻公子比例堪比名家，还想劳烦公子为我们书写这底稿，不知是否会多有打扰啊？不过是举手之劳。钱师傅，你我是朋友，不必跟我客气。如此，多谢公子了。钱师傅，我先告辞了。好这幅字真不错，虽然每个字体都不同，却毫无滞色之意，浑然一体，无暇可指，无懈可击。侯爷，十姨娘，没想到你在书法上竟有如此造诣。丹青书法并非我擅长，这幅字不是我写的，是欧艳行写的。你把他的字带回来做什么？这是刺绣的底稿，宫中正在征集民间绣房的作品，征选出有品质的绣房，协助宫中一起做万寿节上能使用的绣品。仙灵阁准备以此参选。一定要用他写的吗？师傅觉得欧公子擅长丹青书法，特意请他来写。要是另外找人，时间不够，又怕不合适。这字嘛，墨水凝色，行笔急躁，一点都没有大家之气。随便写几个寿字就献给皇上，不会过于单调乏味吗？侯爷，您刚刚明明……那侯爷可还有更好的法子？仙灵阁的事。你自己定夺吧
。哎，小心点，别把水溅上去。侯爷在练字啊？怎么样？我写的字如何？侯爷字，那真是行云流水，笔立笔体。那你觉得夫人会用我这幅字来做底稿吗？侯爷，我看您宣纸快用光了，我去拿。哎，侯爷，你怎么都不让人通报一声就进来了？什么时候侯爷的书房我不可以随意出入了？侯爷在写什么？没什么，在忙公务。你来做什么？啊，这几日天气甚好，妾身想学射箭了。听傅大人说，侯爷从小便习得精湛的骑射之术，不知侯爷可以抽空教教我吗？你想学射箭做什么？我也想体会一下苏东坡写的“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”的感觉。侯爷也就屈尊教教我嘛。侯爷好身手啊！想来在战场上，就是这箭无虚发的功夫，击退了夷狄海盗，保护了众百姓，壮我大明军威啊！不知夫人可否听说过一句话？不是献殷勤，我说的可都是肺腑之言。若无侯爷这样的人，在战场上拼死杀敌，护卫一方安宁，就算这天下的文人墨客才高八斗，书法超群，也休想安坐一隅，施展才华。就好像，若无像你这般慧智兰心的夫人帮我打理家宅，我也就无法在战场上奋勇杀敌，报国为民。我来教你，准备，放，中了，果然没有什么可以难到侯爷的。这倒是句实话。其实，关于百兽图，我还有一事想与侯爷商议。